Da jeg var yngre, blev jeg tit spurgt, hvordan jeg fandt på mine projekter. Og da det var sket nogle gange, så øh, fandt jeg på at, at svare, at det er sandelig ikke mig, der finder på projekterne, det er projekterne, der finder mig. Øh, nogle år senere læste jeg, at det havde den franske filmatør Louis Malle også sagt. Og er der nogle år senere, så lærte jeg ved tilfældighed, at der faktisk var en del sandhed i det. Det var i 1980. Jeg var blevet ramt af en blodprop i hjertet. Ikke så voldsomt, men øh, nok til, at jeg var blevet indlagt over hals og hoved på Svendborg sygehus. De behandlede mig vældig godt. De, gav, de sagde til mig, at det må endelig ikke gøre ondt, og hvis det gør ondt, må det endelig sige til. Og jeg sagde ustandsigt til, og de gav mig en masse drogt, og jeg blev høj og skæv, og jeg havde det vidunderligt. Og så, natten mellem den 16. og 17. november, der skete noget mærkeligt. Jeg vågnede op kl. 3 om natten, og på væggen, hospitalsvæggen, denne grønne hospitalsvæg, på den anden side af fodenden af min seng, der så jeg, som om det var projiceret et billede, et filmbillede. Det var fra en lys sommerskov, bøgeskov. På en vej kom der kørende en charbang med et selskab fra århundredskiftet, eller før århundredskiftet så de ud til at være. Og da den var ganske tæt ved charbangen, så stansede den. Og ud af charbangen steg så maleren, den franske maler, Paul Gauguin. Og han lettede på hatten, histe på selskaber og sagde, mine damer og herrer, jeg anbefaler mig. Og så vendte han, vendte han sig om, og så vandrede han væk, hvorfra han kom. Hvordan jeg nu kunne vide så præcist, at det var maleren Paul Gauguin, som stod ud af den, den charbang, det anede jeg ikke, for jeg havde aldrig set ham. Jeg havde aldrig set et billede af ham, og jeg havde aldrig set et fotografi af ham. Jeg anede ikke, hvad det var, men det slog mig på stedet. Det der er maleren Paul Gauguin. Da Else, min kone, kom næste morgen, øh, var det første, jeg tager til hende, udover godmorgen, det var, øh, du må gå ned på biblioteket og se, hvad de har af bøger om Paul Gauguin, fordi øh, det er i nat blevet besluttet, at jeg skal lave en film om Paul Gauguin. Else kom tilbage med to bøger på biblioteket. De var begge af Paula Gauguin, som var Gauguins yngste søn. Den ene bog var fra 1936, og den hed Paul Gauguin, min far, og den anden det var fra 1956 eller 57, og den hed Mette og Paul Gauguin. Og jeg slugte dem med stor interesse. Men der var et eller andet, der var et eller andet skævt i det her. Der var et eller andet, jeg ikke rigtig kunne forstå, fordi det var et fantastisk sådan ensidigt billede, der skildrede Paul Gauguin som en, en shift. Men i hvert fald, Else havde også ringet samme morgen på min anbefaling til den franske manuskriptforfatter Jean-Claude Carrière, som er en god ven, og spurgt, om han ville være med til at skrive et manuskript om Paul Gauguin. Og det ville Carrière godt, forudsat at jeg altså sørger for at blive rask. Mit kendskab til, til Paul Gauguin var på det tidspunkt ikke ret stort. I 1950, altså 30 år tidligere, der havde jeg sammen med dokumentarfilminstruktøren Jørgen Ros, som var en god ven af mig, der havde været oppe i Nordsjælland, og jeg havde været hans assistent, og vi kom vendt tilbage til København. Og da vi kører ind igennem Hellerup og passerer taksgrænsen, så siger Jørgen Ros, som ellers var en meget tavs mand, han brød tavsheden, og så sagde han, det var her, gå gangste ud af Charbang. Og jeg sagde, øh, hvad for en god gang, og, og hvilken charbang? Og så forklarede Jørgen mig lidt om god gang, om han havde været gift med en dansk pige, og at, og at han øh, havde været ude på Tahiti, og at han, øh, ja, han fortalte kort og godt øh, sådan de første facts om ham. Og jeg havde sådan en forestilling om god gang på det tidspunkt, at det var noget med, jeg havde set ham på Jeux de museet i Paris, jeg havde set ham og de andre impressionister, men jeg har bare været der som turist og stået, stået i, i, i bødighed og kigget på de her billeder. Og for mig var Gauguins billeder og Gauguin som maler, det var sådan en mand, der malede nogle, nogle eksotiske damer, set bagfra med nogle meget kraftige jordforbindelser. Og jeg kunne også huske et billede, som, som nærmest mindede om faraoner og, og, og ægyptiske damer fra 2000 år før Kristus. Men ellers så vidste jeg ikke noget om god gang. Men nu, da vi havde besluttet, at nu skulle det blive til noget med den her film, så drog vi i 1983, Else og jeg, til Paris for at, øh, for at starte researchen. Og for at starte det samarbejde med Jean-Claude Carrière, som jeg har set frem til. 
Og da jeg sad sammen med Jean-Claude, forestillede jeg mig, at nu skulle vi så sidde her og snakke og diskutere osv. Og vi diskuterede kun ganske kort. For det første sagde Jean-Claude, vi skal ikke sidde her og skrive, du skal skrive. Så sagde han, jeg kan jo ikke skrive på fransk. Jamen, det er kun vansag, sagde han. Og så øh, må du komme til mig med sekvenser, og så bearbejder jeg dem efterhånden, som, vi, som øh, vi får nok af dem, og så skal du se, så bliver det nok til et manuskript. Vi havde dog en diskussion, og det er naturligvis, og det var, hvad skal den her film handle om? Og vi besluttede med det samme, at det ikke skulle være sådan en televisionsfilm, der behandlede Paul Gauguin fra fødsel til død. Det var allerede gjort, og det var ikke særlig vellykket. Vi, over, vi besluttede, at vi ville overholde de tre enheder i, i dramaet, nemlig tidens, stedets og handlingens enhed. Og tidens enhed valgte vi, at det skulle være de 20 måneder fra 1893 til 1895, som Gauguin tilbragte i Paris efter sit første besøg på Tahiti og indtil sit sidste og definitive besøg på Tahiti. Det var tidens enhed. Handlingens enhed, det skulle være Gauguins forhåbning om et, gennem, et endeligt gennembrud, et, en endelig sejr over kunstmiljøet i Paris, som ikke fandt sted på det tidspunkt. Og stedets enhed valgte vi, jamen det var jo Paris. Og så var der så de par undtagelser, der bekræftede reglen, og det var en kort visit i København, og en kort sekvens, som foregik ude i, Britann- ude i Britannien. Jeg begyndte først med at lave et meget stort researcharbejde. Jeg flyttede nærmest ind på Bibliotek Nationales, og der tilbragte jeg tre eller fire måneder fra morgen til aften. Under min research fik jeg pludselig at vide, at man på Instituttet for Kunst og Arkeologi i Paris havde fundet et lille hæfte, som Gauguin i sin tid havde skrevet ud på Tahiti til sin datter Aline. Det hed Kajepu Aline. Det var sådan et stilehæft, hvor han har skrevet en hel del ting. Og det havde været indbundet med kardulspapir. Og jeg sagde, at det ville jeg forfærdeligt gerne have lov at se. Så sagde jeg, at det kunne desværre ikke lade sig gøre, fordi de havde lige fundet ud af, at ved at sprede det omslag op, så havde de på indersiden af dette omslag øh, til stilehæftet, der havde de fundet nogle oliekridstegninger af Gauguin, og dem var de ved at studere. Og jeg blev endnu mere vild i varmen og spurgte, om jeg ikke måtte have lov til at komme og se de billeder, og fik så lov. Så kom jeg hen på, på det her institut, og de bare så meget højtideligt det her stilehæfte, som lå i et, i et karton, bare ind og lagde det foran mig. Og så åbnede vi det, og så åbnede jeg også det der omslag, der havde været, og der så de der oliekridstegninger. Og så løftede jeg det op, og så snuste jeg til det, og så lugtede det af frisk oliekridt, sådan en skoleoliekridt, sådan lugtede det. Og så slog det mig, det jeg indsuger her, det er de samme molekyler, samme slags molekyler, som Gauguin har indsnuset. Så tættere kunne jeg næsten ikke komme ham. Og øh, det synes jeg var en meget smuk oplevelse, og jeg, blev, jeg havde næsten tårer i øjnene. Og det er jo helt sikkert, at efterhånden som det har ligget og været åbnet der, så er de molekyler jo forsvundet. I den research, vi lavede, som, som, altså, som sagt var meget grundig, der fik vi også lov til på Jeux de Pomme at gå ind øh, en mandag, hvor der var lukket, og tage Gauguins billeder ned af væggen og studere dem bagfra, hvor vi jo det, vi ikke opdagede, det vidste folk jo godt, det var ikke noget, vi fandt ud af, men der var faktisk adskillige af billederne, der også havde malerier på bagsiden. Men vi ville gerne se, hvordan Gauguin havde lavet sine rammer, for han lavede selv sine rammer. Vi ville gerne vide det hele, og vi gennemfotograferede alle Jørte Pons billeder. Den måde, vi lavede billederne til filmen på, var primitiv. Vi tog simpelthen nogle billeder, reproducerede dem op i naturlig størrelse, i deres originale, rigtige størrelse, og klippede dem op på plader. Og så havde Karl Otto Hedal, som var scenografen, en af scenograferne, han havde fundet ud af, at man kunne få sådan et epoxolignende stof fra Paris, som øh, var så giftigt, så det ikke måtte sendes med flyvemaskiner, men vi måtte have det op med en, med en bil. Og det kunne man smøre oven på billederne, oven på de her fuldstændig papirflade billeder, så med pensler, lave sådan nogle penselstrøg i det, og øh, derved, når det så var tørt og stivnet, og, og det var fuldstændig gennemsigtigt, øh, så kom det til at se ud, som om det var Gauguins penselstrøg, man havde. Der, det, det havde karakteren af maleri. Og det var så overbevisende, så jeg kan huske, at, at øh, flere gange, når jeg var ude og, og, og tale om filmen, efter den var blevet færdig, 
øh, i kunstforeninger, så var der folk, der kom op til mig og sagde, hvordan vi dog havde fået lov til at låne alle de gangbilleder. Så meget troede de på, at det var rigtige billeder. Jeg kunne så fortælle dem, at hvis det havde været rigtige billeder, så ville assurancen, alene assurancen af disse billeder, ville have været højere end fire gange filmens produktionspris. Nemlig 100 millioner kroner. Vi besluttede helt bevidst, at vi ikke ville have noget fra Tahiti med. Det blev så udelukket naturligvis på grund af den tidsenhed, vi valgte. Men, men medvirkende til det, det var, at hvis vi nu havde taget Tahiti med, så ville vi få blandet to former for eksotisme sammen. Den ene eksotisme, det var den, der opstår den kendskærning, at når man laver en film, som foregår i, i 1893-1895, så har den i sig selv en eksotisk atmosfære. Hvis vi så også havde blandet billeder fra Tahiti ind i det, så ville vi blande to former for eksotisme sammen, og vi var bange for, at det ligesom ville forstyrre oplevelsen. Og det tror jeg var et rigtigt valg. Selvfølgelig fik vi jo Tahiti med, for Tahiti var repræsenteret, eller blev jo repræsenteret i alle de billeder, han havde malet på Tahiti, og som han havde hængende i sit atelier i Paris. Men det blev jo så efterhånden til et manuskript, det tog faktisk ret lang tid. Jeg kom med mine små øh, sekvenser over til Jean-Claude Carrière, vi boede ved sin ende af Paris, og jeg kom to gange om ugen over til ham, og han læste dem, og han kritiserede dem, og han kritiserede i begyndelsen meget min grammatik og min stavemåde og så videre, så det var, det var som at gå på et intensivt fransk kursus, og det var ganske underholdende. Og da det var færdigt, så skrev Jean-Claude et manuskript, som jeg faktisk var meget begejstret for. Og det lå der på fransk, og så vidste vi det til Frankrigs største filmsenskab, som hedder Gaumont. Og øh, de læste, og de havde en direktør, der hed Toscan de Plantier. Han var begejstret for det, og de ville gerne lave det. Og så gik vi i diskussion om, hvem der skulle spille øh, i den her film. Hvem der skulle spille Paul Gauguin. Jeg skal lige sige, vi havde fundet ud af, at når vi sidder to mennesker og prøver på papiret eller i en fiktion at skabe et menneske i fællesskab, så er det en fordel, at man har ligesom et fælles pejlemærke i en eller anden skikkelse, som man siger, det er sådan en, vi sigter på. Så, så ved vi, at vi taler om det samme. Så derfor så fandt vi ud af, at vi, øh, vi ville sigte på den amerikanske skuespiller eller kanadiske skuespiller Donald Sutherland. Ikke fordi vi havde tænkt, at vi skulle bruge ham, men, men vi ville bruge ham som, som fælles pejlemærke. Og det gjorde vi så hele filmen igennem. Da så manuskriptet var færdigt, og Gourmand sagde, at det ville de godt være med til i en dansk-fransk koproduktion, så skulle vi blive enige om, hvem der skulle spille hovedrollen. Og det kunne vi ikke blive enige om. De kom med, med nogle forslag, som jeg ikke brød mig om, og jeg kom med nogle forslag, som de ikke brød sig om. Vi forudsatte, at det skulle være en film på fransk. Og så til sidst, så sagde jeg, jo ikke helt ud af den blå luft, så sagde jeg til Toscan de Plantier, hvad med Donald Sutherland? Og så sagde de planter, at det er en god idé, men så må du selv få fat i ham. Så begyndte jeg at finde ud af, hvor Donald Sutherland var henne, og fandt ud af, at han var i England. Og jeg fik også telefonkontakt til ham, og vi aftalte, at jeg skulle komme og besøge ham. Jeg besluttede, at jeg ville tage en film med over og vise ham. Jeg ville vise ham sult. Han så filmen, og jeg gav ham manuskriptet. Han læste det meget hurtigt. Han sagde, at jeg synes, det virker som om, det er et godt manuskript. Det vil jeg, den vil jeg godt lave. Men jeg skal besøge min familie, som bor i Paris for tiden. Dem skal jeg besøge om i næste weekend. Og når jeg har været der, så skal jeg ringe til dig. Jeg tog hjem igen, øh, fortrøstningsfuld, og øh, en uge tid efter, så ringede Donald og sagde, jeg synes, det er godt manuskript, men ja, jeg tør ikke spille det på fransk. Jeg tør ikke spille den på fransk. Så jeg meddelte øh, Toscan Planchet, at øh, Søderland syntes det godt om manuskriptet, men han havde ikke tænkt sig at spille den på fransk. Og så sagde de planchet, jamen så indspilte den dog på engelsk. Det havde jeg ikke et øjeblik tænkt på, at man kunne gøre, men så kom jeg i tanke om, at, at uh, Manelli havde jo lavet denne film om Van Gogh, som jo bestemt heller ikke var englænder eller amerikaner, uh, på engelsk, uh, med Kirk Douglas i hovedrollen, og det var gået ganske godt. Så uh, jeg besluttede, at uh, så skulle vi prøve det. Så jeg spurgte Donald, via telefonen, og han kunne tænke sig at spille den på engelsk, så sagde han, ja, men så må jeg også se et manuskript. Og jeg kommer til Paris igen om 14 dage. Kan du have et manuskript klar? Det er en oversættelse klar. Jeg skal lige sige, at dette her, det var faktisk øh, en måned før Cannes-festivalen. 
Og det var umuligt at finde nogen, der kunne oversætte, fordi alle havde travlt med at oversætte stof til engelsk og fra engelsk til fransk og så videre på det tidspunkt. Men vi fandt en øh, amerikansk studine, som havde læst et ord på Sorbonne, og vi fik hende til at oversætte manuskriptet. Og jeg afleverede det 14 dage senere hos, øh, hos Donald, da han var i Paris, og jeg afleverede det med det største forbehold for kvaliteten. Men jeg var ikke kommet hjem endnu til der, hvor vi boede, før Donald havde ringet til Elsa og sagt, hvorfor afleverede han manuskriptet med så stort et forbehold. Det er et pragtfuldt manuskript, og jeg vil gerne lave det. Da jeg så vendte tilbage til Gaumont for at sige, at nu var Donald Sutherland på plads og så videre, så havde Toscan de Plantier i mellemtiden forladt selskabet. Og den nye direktion i selskabet synes ikke, det var en god idé med, det, med den her film. Så de faldt ud af billedet. Så øh, måtte jeg ud og finde mig en ny øh, producent og en ny distributør. Og der var flere, der meldte sig, og jeg kom til at vælge den forkerte. For ham, jeg valgte, viste sig at være en ren gangster. Filmen havde fået 2 millioner frank fra den franske kulturminister Jacques Lang, som han havde fundet i sin egen kasse. Og så skulle denne her øh, producent også gå ud og finde 2 millioner. Og det gjorde han på den måde, at han øh, fik fat i en, øh, en distributør, som normalt distribuerede ret vågelige film og nærmest pornografiske film. Og han fortalte ham om denne her film med Donald Sutherland, der skulle være meget erotisk og meget fræk osv. Og, og distributøren kom op med øh, 4 millioner til, øh, til projektet. Og så stak producenten de to millioner af dem i sin egen lomme, og de andre to millioner stak han i filmen. Jeg skal sige, lige fortælle, at jeg havde begået den brøler i 1983, og lad mig vælge ind i det danske filminstituts bestyrelse. Reglerne er og var, at man kunne godt sidde i det danske filminstituts bestyrelse og alligevel lave film. Bare man trådte uden for nummer, når ens egen sager var til behandling i instituttets bestyrelse. Og jeg havde følt, at det var en slags borgerligt ombud, som jeg havde undslået mig fra at påtage mig i mange, mange år. Og nu gjorde jeg det altså. Det skulle senere vise sig, at det var alt andet end nogen fordel. For den bestyrelse, som jeg altså var medlem af, den besluttede, at den skulle i hvert fald ikke kunne anklages for nogen former for nepotisme. Så jeg fik, hvad man, kalde, hvad man godt kunne kalde en negativ særbehandling. Alt, hvad jeg kom med, blev vendt og drejet, og alt skulle være i orden. Alle kontrakter skulle være på plads. Jeg kan lige sige, at jeg havde fået en indstilling fra en konsulent, som havde givet mig 8 millioner, men forudsætningen for, at jeg skulle, skulle kunne hæve dem, var, at den øvrige finansiering skulle være bragt i orden. Alle kontrakter ville de se osv., og der var ikke grænser for, hvor meget de ligesom undersøgte og undersøgte og undersøgte. Men jeg opfyldte det hele. Der opstod dog et problem, og det var, at vi havde endnu ikke fået det endelige svar fra Filminstituttet, da vi nåede frem til september i 1985. Og september var for mig ligesom sidste frist for at lave den scene, som naturligvis ville være en slags nøglescene for mig i filmen, nemlig Charbank-scenen. Den skulle foregå i en sommerskov. Og da vi ikke havde produktionen i orden nu, så startede vi sådan en lille forproduktion på egen regning og risiko, hvor Donald kom til København, og vi stablede et lille gruppe mennesker sammen i en charbank og et lille filmhold, og så lavede vi den scene ude i, øh, ude i, øh, i en skov nord for, nord for Klampenborg. Undervejs modtog jeg øh, per kurér et brev fra Filminstituttets direktør, der meddelte mig, at han havde hørt rygter om, at Donald Sutherland var i byen for at lave filmoptagelse med mig. Han ville gerne gøre opmærksom på, at Filminstituttet ikke havde givet nogen form for grønt lys til produktionen og til at jeg sådan set kunne, kunne svare, at det vidste jeg da alt for godt, at de ikke havde. I mellemtiden havde vi også fået stablet et konsortium på benene. Der skulle hele tiden bruges flere penge, og der var folk, der meldte sig, og vi var efterhånden en fire fem forskellige, inklusiv Donald Sutherland, der skød penge og arbejde i projektet. Og nu syntes så en af vores deltagere, som var en forlægger, at nu måtte der en sagfører på. Og så kom der en sagfører på, og der blev så skrevet kontrakter for alle de her, mellem alle disse her mennesker, og disse kontrakter blev gjort færdige, og alt var aftalt. Og så mødtes vi, jeg tror det var den 4. oktober, på sagførens kontor, for at underskrive alle kontrakterne. Og det var det sidste, vi skulle aflevere til Filminstituttet. Og så meddelte forlæggeren, hvis sagfører vi sad hos, at han havde ombestemt sig, han ville ikke være med alligevel. Og så var det hele ved at falde fra hinanden igen. Så heldigvis 
Og Dennis affører, som vi har fået ind i det, han var en meget ihærdig mand. Og han sagde, at det skal ikke få lov at falde på gulvet. Og takket være opfindelsen af telefaxen, som var helt ny på det tidspunkt, så kunne man føre forhandlinger med Donald Sutherlands øh, advokater i Los Angeles, og alligevel få gennemført, at han skød de penge ind, som, som forlæggeren var gået med. På den måde så blev det altså øh, gennemført alligevel, og vi kunne mandag den 7. Øh, oktober aflevere alle vores papirer til Filminstituttet, og så skulle alt jo så være på det rene. To dage senere kom der en ny obstakel, som det hedder. Det er det, man bruger i, i dramaer, når man sætter noget i vejen for, at nogen kan nå frem til der, hvor de skal frem. Så kommer der hele tiden noget i vejen. Og nu kom der en endelig og sidste vejspæring fra Filminstituttets bestyrelse. Det var, at man havde fundet ud af, at man ville gerne have en lysforsikring på Henning Carlsen. Det er jo sådan, at når man har haft en blodprop i hjertet, så kan man ikke tegne en livsforsikring. Og det vidste bestyrelsen åbenbart godt, og de tænkte, at det her det var sidste chance for at stanse mig. Men vi fandt et lille, et lille obskurt forsikringsselskab, som mod 350.000 kroner godt ville tegne en forsikring. Og så kan jeg i parentes bemærke, at filmen, som i øvrigt kostede 25 millioner kroner, den havde en overskridelse på sit budget, da den endelig var færdig på 350.000 kroner. Der var et andet drama, og det var, at hvis vi øh, ville være færdige med optagelserne inden jul, så skulle vi begynde optagelserne senest den 28. oktober. Grunden til, at vi gerne ville være færdige inden jul, det var, at hvis ikke var det, så skulle vi betale filmholdets juleferie. Og da det var drejet sig om 68 mennesker, så ville vi jo gerne undgå det. Men hvis vi skulle starte optagelserne den 28. oktober, ja, så måtte dekorationerne jo stå der. Så jeg måtte allerede midt i september, måtte jeg sige til, øh, til arkitekterne og til, øh, til studiet, okay, gå i gang med at bygge. Og dekorationerne var også baseret på en meget nøje research. Vi sad, havde billeder af Gauguins atelier i Paris, og det repeterede vi. Og vi, det vil sige, det var øh, scenografen øh, Karl Otto Hedal, og, øh, som arbejdede sammen med en fransk scenograf, som hedder André Guerin, og de byggede så den største dekoration, der nogensinde øh, var blevet bygget på studierne i Valby. Jeg ved ikke, om man senere har bygget en større dekoration. Indtil da var det den største dekoration nogensinde. Der var en lang gade, som blev gjort endnu længere med en kunstigt snydet perspektiv, og der var indgang til en gård, og der var inde i gården, var der opgangen til uh, Gauguins atelier, som lå oppe på første sal, og der var indgangen til uh, verden og verdenens uh, lejlighed nedenunder, hvor Gita Nørby boede, og uh, alt det i, var i sammenhæng, og vi kunne bevæge os rundt i alt det, uh, uden at stands kammer, hvis det skulle være. Og vi fik det grønne lys om sider fra Filminstituttet, da vi havde rettet os efter alt og fået alt på plads. Men der skulle komme yderligere vejspæringer. Tre uger før optagelsen skulle begynde, kom Donald Sutherland pludselig og sagde, Henning, det er et lortemanuskript. Vi må have det skrevet om. Så sagde jeg, hvorfor er det et lortemanuskript? Jo, det handler om sex alt sammen. Altså, så havde han slået op på den ene side og den anden side. Og der var vist 15 forskellige sider, hvor der var noget, der havde med sex at gøre. Og jeg prøvede at forsvare og sige, at man gang var ret optaget af seksualitet, så både, på, både som kunstner og som menneske og som, på alle, og som mand. Så det er vel ikke så sært. Jamen, der er alt for meget sært. Det må skrives om. Og så fik vi fat i den engelske manuskriptforfatter, dramatiker og senere også filminstruktør, Christopher Hampton. Og Christopher havde netop beskæftiget sig med at filmatisere eller skrive et manuskript efter Somerset Morhams Moon and the Sixpence. Det var nu jo en film, der aldrig blev til noget. Men han var kommet ind i hele Gauguin-miljøet og Gauguin-atmosfæren, så han vidste, hvad det var, han havde med at gøre. Og han kom til København, og han satte sig faktisk ned i løbet af 19 dage og skrev et manuskript, hvor man så kan sige, at både sex og tænder var trukket temmelig meget ud af det. Han spurgte mig, da han, da han skulle begynde at arbejde, så sagde han, har jeg frie hænder, kan jeg bare øh, skrive løs, hvad jeg nu ved, og så videre. Og så sagde han, du må overholde de enheder, vi har valgt, altså tid, sted og handlingsenhed. Men du må også overholde de dekorationer, som vi har bygget, og du må overholde de skuespillere, som vi har valgt og skrevet kontrakter med. Og ud fra det skrev han så sit manuskript. Og det var så det, vi arbejdede på. I virkeligheden var det en lille smule delikat, fordi øh, vi havde jo fået Filminstituttets godkendelse 
og filminstituttets accept på basis af, altså filmkonsulens accept på basis af et lidt andet manuskript. Og nu lavede vi så filmen efter et andet manuskript. Ikke? Så det var, jeg var, lidt, jeg var lidt bekymret på et tidspunkt om, hvis nogen havde opdaget det, så havde de bestemt endelig fået noget, de kunne have slagtet os på. Vi havde så naturligvis øh, andre problemer, men af sådan mere naturlig art for en filmproduktion. For eksempel rollebesætningerne. Vendt ud annoncer sagde, at vi skal bruge en ung pige, som skal kunne tale engelsk. Og derfor bad vi de, der læste annoncen, og som ville reflektere om at ringe til os. Og vi fik 130 opringninger på over en weekend, øh, min kone og jeg, og vi kunne så sortere nogen fra, fordi deres engelsk ikke var godt nok. Og så var der en cirka 80 tilbage, som vi sagde, jamen send os et billede og, og, og et, et par ord om dig selv. Og af dem valgte vi så 30 ud, og vi bad disse 30 om at komme og besøge os. Ud af de 30 skilte der sig meget hurtigt en ud, og så var der fire andre, som også skilte sig ud, men ikke så kraftigt som den ene. Og endelig, da vi havde haft de sidste fem ene til en ekstra samtale, så var vi ikke i tvivl, og det havde jeg ikke været et stykke tid, om at nu havde vi den rigtige, og det var Sofie Gråbøl. Og det blev så hendes debut. Da det så endelig kom til optagelserne, efter alle disse besværligheder, så må jeg sige, at Donald Sutherland virkelig gik til den. Han levede, og han åndede, som om han var Paul Gauguin. Han spiste som Paul Gauguin, han gik som Paul Gauguin. Det var så voldsomt. Så da han rejste hjem øh, ved juletid, og vi var færdige med optagelserne, der rejste han hjem i sit kostyme, i Gauguins træsko, øh, med Gauguins store hat og med Gauguins lange stok. Og da han ankom hjemme hos sine børn og sin kone i Canada, så sagde den yngste, mor, hvem er den mand? Vi besluttede, at filmen skulle hedde Uviri. Uviri, det er tahitiansk for øh, den vilde. Den vilde var et, øh, et udtryk, som Gauguin havde, øh, havde brugt på flere selvportrætter, men også i form af et barrelief, som han kaldte Uviri. Og når han benævnte sig selv den vilde, så var det øh, som modsætning til den civiliserede. Han ville ligesom hermed markere, at han havde vendt ryggen til den civilisation, hvorfra han kom, og som han faktisk havde så stor foragt for. Men Uviri er ikke så god en titel på engelsk og amerikansk, for det kommer til at lyde som ovarie, og øh, det synes vi trods alt ikke, at filmen skulle hedde. Og så fandt Christopher Hampton på at kalde den A Wolf at the Door. Og A Wolf at the Door, det er et engelsk udtryk, der henviser til at holde sulten fra døren. At, fordi ulven altid repræsenterer sulten. I Frankrig faldt de så ud af, at de ville kalde den Aludale Soleil, hvilket betyder en ulv i solen. Og så blev det noget sludder, og det kunne de så godt selv se, så nu kaldte de, kaldte de den Gauguin Aludale Soleil, Gauguin en ulv i solen, og så var det helt kludret. Da filmen så endelig var færdig, og jeg kan lige sige, at Donald Sutherland efter jul vendte han tilbage til København, og for egen regning boede han her under hele klipningen i fire måneder. Og da så filmen var færdigklippet, og den lå der, så sagde jeg Donald, jeg synes, der mangler sådan lidt råhed over den, lidt sex. Så lavede øh, Ole Schmidt en musik, som gav den noget af denne, denne grovhed tilbage kan man sige. Men øh, der var altså, skal vi sige, denne her lille konflikt, at øh, jeg ville gerne have haft, at denne film var lidt stærkere, lidt mere provokerende, end, end, end den endte med at blive. Jeg kan også sige om resultatet af filmen, at, øh, eller navnemodtagelsen af den, at jeg var blevet meget betaget af Gauguin. Jeg opdagede, at Polas billede af, af, af sin far var ikke korrekt. Pola var påvirket af sin mors bitterhed over, at faren havde sat kunsten over familien. Derfor havde han tegnet et billede, som jeg var helt sikker på ikke var korrekt. Det viste sig også, at, at for det første var han altså syv år, da han sidste gang så sin far. Og øh, han var jo en, en ældre mand, da han skrev de her bøger om sine, om sine forældre. Og han var stærkt påvirket af Mettes bitterhed. 
Og da jeg begyndte at fordybe mig i Gauguin og i hans arbejde, og i hvor meget han havde lavet, så jeg også, at han, havde, han arbejdede jo ikke meget mere end 20 år som maler. Og det var utroligt, hvad han fik lavet. Og han var stærkt optaget af sin kunst, men han var også optaget af sin familie. Han tilbød Mette at komme ud til Tahiti med sine børn, og han sendte alle sine billeder hjem, og hun solgte dem og beholdt pengene i masser af tilfælde. Så billedet er altså mere blandet som så. Og da jeg lavede min film, og den kom frem, der var det et andet billede af Gauguin, end man normalt og traditionelt havde om ham. Disse myter om denne mand som en, som en schuft, de holdt ikke stik. Og da jeg tillod mig at, lave, at, at præsentere det i filmen, så faldt det ikke i god jord. Det kunne man sådan set øh, sige til, hvad man vil. Men jeg tror altså, at min film er tættere på sandheden om Gauguin end meget af det, hans egen søn har skrevet om ham.